ガンプラ長谷川先生のモビルスーツを立体モデルにしますまずはに対する反応集をお送りします。ナイスデザイン。長谷川先生のムズ立体化しますよまずはディキプスからです。応募モビルスーツとかデザイン他の人のものも多い中完全長谷川オリジナルデザインになるのかなデザインした長谷川雄一じゃなくて商品化までこぎつけたバンダイの社員を褒めたたえるスレになる不思議。若い新入社員らしいからなプレゼン上手すぎてこれは木製人。何をどう考えてもプラも、それもバンダイから出るとは思わなかったもんこれがれきならまだわかるががれきで出ても騒ぐレベルだ。コルニグスとかデスフィズとかちょっとまっとうなやつから出てくるかと思ったらまさかのね。当たり前のようにもう片方も出る。色い々ろいろあって片手買いそびれたから再販を待っている。木製から出るならばタラだと思ってた。ガンプラもプレゼントかあるんだなお偉いさんが次これかなってやってるのかと。正直サーカス機も欲しい特にシノピエロ。5000機はいけますよういいよね。エスピラルいけるかゲテモノの塊なのにそれを最大限活かして動くとめちゃくちゃ面白くてかっこいいからずるい。マジで届いてからも箱見ても組み立てても完成しても実感がなかったプラモはこいつくらいだ。完成しても実感がなかった。白昼夢かなナンバー2が本当にナンバー2で笑ったラスボスだから立ち位置は無難なんだけどねディビニダドと違って普通のサイズだし。ディビニダドがプラモ化されるとちょうど手がこいつくらいなんだっけ手足の関節逆に曲げられるだけでもめちゃくちゃ楽しい。甘草かっこいいと思うんだけどプラモ出てないこいつが出せたならミダスもバロックもいけるんじゃないかミダス出してよう銀のゴーストと金のミダスで並べたいんだよ。あとはデスフィズもですね。最後のマンサーナフロール体再現したいからデスフィズとバタラハードローラーは欲しいリアシュラク対仕様の V ガンはこっちで塗るから頼むバンダイ。バロックはよく無理と言われるけどぶっちゃけポージングして飾ること考えなければ144分の1なら全然いけるサイズ感だと思う。アンカーガンダムもそろそろ HG でも欲しいな。9期目と10期目のディビニダドみたいに光のカリスト仕様のコルニグスもそのうち出てきそう。バロックは単純に見た目が異様すぎて売れるのかなと思っちゃうでもスレがモニジとか言ってたな見出すはイケメンだから良いけど。こんなわけわかんなくて強いのが2期もいる絶望感がすごかった。F91 のリミッター解除してようやく互角の機動力とかどうかしてる。さらに地球木製間で十分加速したミノドラ2機で受け止められるパワーと全面だけとはいえ鉄壁のアイフィールドまで装備。そしてパイロットが双子ニュータイプだから連携も完璧だよく勝てたな。こいつらに有効な F91 のベスバーすごいなってこいつら相手はフルクロスすら型落ちだからな。木製決戦仕様なので試作機に近い性能になった結果なんかすごい軌道でぐるぐる回りながら1フィールドバリアのないところをぶち抜くしな。背面にフィールドなかったのが決め手だからベスバーかどうかはあんまり関係なくない有効っつってもあくまでアイフィールドのない背面狙ったからではある。なんならベスバーでも仕留めきれずに結果ドレッグ死んだからな。こいつのせいでイレゴレラにもワンチャン生まれちゃってるのどうするのバンダイ。クロスボーン X さんのメタルビルドにおまけでいなかったっけクロスボーンガンダム僕は長谷川先生のメカじゃないのふん。クロスボーンは過渡期デザインだし、ファントムって違うのかなあれ一応過渡期があるけどどこまで過渡期か変わってんだろ。ファントムは完全に長谷川だよ。ファントムは過渡期が長谷川アンをブラッシュアップしてる。クロスボーンガンダム、バタラ。ディビニダド、ファントムは長谷川の原案の時点でデザインやギミックはほぼできてて過渡期が細部を整えた感じだな。普通のウィング状だった XG スラスターを骨っぽくしたりバタフライバスターに近い感じだったライフルを今のザンバスターの形にしたのが過渡期。エレゴレラ立体化はエビちゃんめちゃくちゃ張り切りそう。そいつ出すなら豚の MA もできるかも。いいぞ、もっとやれ。もっとやって欲しかったんだがな。ガンプラが絶対に売れないロボばっかりだからなぁなんなら、自分たちで作ってね。まで感じる。出たー、出してもないのに売れないって断言するやつ売れるやつしか立体化しないのなら不人気キットなんて生まれないですよね。と誰もが思ってたところにディキプス発売そしてかなり売れたっていう。えじゃあなぜ続いてないのかってそれは誰にもわからない。売れてたのは確かなんだよなぁ何度も再販してたしなんで続かなかったんだろ。未だにこんなこと言ってる奴いるのか。そうは言っても木製じゃそうなるでしょ、ディキトウスだって後に続かなかったんだし。だからなんで売れないと言い切れるのって反論に全くなってないからな、それ。ディキプスだけで2種類出してる時点で上積みだろ、デスアーミーとかの前でそれ言えるのそりゃ本家の F91 の方の話よ。で何ゲイそろそろ欲しいよね。
。主役の F91 以外壊滅的だからそれはそうなんだが昔は黒ボンも主役のバリエだけじゃん言われてたけど今はもう違うしな。それは当時の話で今は敵もビルスーツも普通に売れてるから当てにならんやん。今主役だけでも黒ボン系とファントム系で新たにアンカー系も加わりそうだし発展性のない F91 とかなり差がついたなって感じ。アンカーについてはただの F89 系ではアニメ化を願う読者にはいいニュースか悪いニュースか商品化はアニメの弾みにも見えるし、アニメ制作の必要がなくなるとも言える。ハムスター速報に変えれよ。聞いたこともねえ。お前は本当に何の役にも立たんことしか言えない残念なやつだな。役に立つコメントの見本を見せてから言いな下劣な個人攻撃の嵐コメじゃなく、すぐ人を下劣とか言って貶としめる下劣なのはどっちだか。そっち。人間性は言葉遣いに出るんだぜ偽善者くん。知らないとモビルスーツと気づかれない期待で10位以内には入ると思う。アンカー出してくんないかなコンパージだと出たんだけど後かぐやの期待とか。見出す欲しいな、発行ギミック付きで。発行ギミックを作動させると他のガンプラが動かなくなりそう。おい、あいつだぜおう、彼が例のプレゼンでディキプスをプラモカまでこぎつけた新入社員。なんなら木製帰りとか言われてそうだなその社員。手の甲の入れ墨は何番なんだろうね。一番手にこいつを持ってくることによってさすがにこの期待は無理だろのラインを一気に下げて常に期待を煽る高等テクニック。その反面、お前の推しモビルスーツディキプス以下ダブルダブルダブルダブルダブルという最強の煽りが生まれる悲劇が。発表から発売さらに再販でもうモデラーの意識が完全に決定づけられたからな。ディキプスが出たんだもの、俺の待ってる〇〇がいつか出るかも。ってこれまで以上に定期的にホビーサイト魂ウェブの続く癖がついたものサイトへの誘導としては最高のプレゼンキットだわ。カオスレル立体化はよ。こういう漫画のモビルスーツが立体化した時って作者にお金入るのかな木製人じゃなく、木製帰りなら不思議な力でプレゼンしそう。変な髪型の白っこ部長とか、とても20代には見えないブルカ長とか。ラスボ好きだしな。天草の、ディビニダド。お前はさすがに無茶よ。ちょっと144分の1で出してくれるだけで良いから。分母にもう一つレイズけろう。お前は V ガンとも合体できるから割と欲しくはあるんだけどね。まずラフレシア出してくださいよ。あれ実はそんな大きくないから出そうと思えば出せるんだよね出そうと思えば。出す方はまだ医学無法はテンタクラーロットでコクの涙を見る。リード線が125本入ってるのか。むしろ見出すやバロックの方が出しやすそう。ディキプスの変形した手って、何気に自分の手と同じぐらいのサイズがあんのよね。ってことは、こいつを手にする144分の1ディビニダドは約1無くらいか。できなくはないが、間違いなく採算は取れんよな。まあさすがにディビニダドとは言わんが、バタラとデスゲイルズ対話出してほしいかな。デスゲイルズタイのセットで1万5000円以内なら、なんとか手が出るし。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価チャンネル登録コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。